হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এই যে যে কোশ্চেনটা দেখতেছস এটা হলো 2022 এর শিক্ষা বর্ষের মানে 2022 ব্যাচের গতকালের কোশ্চেন ঠিক আছে তো এই কোশ্চেনের মতো আরো তিন চারটা কোশ্চেন আসছে যেগুলা আইআইটি এর ছিল বইয়ে হুবহু হুবহু কপি করে দিছে তার মানে এর মাধ্যমে বুঝতে পারতেছি যে শুধুমাত্র কেতাব স্যার এর বই বইয়ের সবগুলা ম্যাথ করে যে আমরা বইটা কাপাই দেব ওই আমল আর এখন আর নাই তো এখন বইটে ভালো করতে হলে এই কেতাব স্যার এর পাশাপাশি মানে নিজেদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আমাদের আইআইটি এর কোশ্চেনগুলো সলিউশন করতে হবে ঠিক আছে কিছু করার নাই এখন মানে সময়ের চাহিদা আর কি ঠিক আছে তো এখন মানে ওগুলো দেখতে হবে মানে ব্যাপারটা হইছে যে এটা যে তুমি আইআইটি এর কোশ্চেন ব্যাংক পড়লেই যে কমন পাবা তাও না কিন্তু ওগুলা করলে একটা আইডিয়া আসবে যে আইডিয়ার মাধ্যমে তুমি নতুন ম্যাথ দেখলে ঘাবড়াবা না নতুন ম্যাথে অ্যাপ্রোচ করতে পারবা ঠিক আছে এই টাইপের এই টাইপের ম্যাথগুলো যদি তুমি কইরা যাও তাহলে হইলো দেখা যাবে যে এটা সেটা কমন নাও পড়তে পারে কিন্তু আইডিয়া পাবা যাতে হইলো নতুন ম্যাথ দেখে ঘাবড়ায় না যাও দেখো এই ম্যাথটা খুব সুন্দর এবং সহজ কিন্তু হইলো সমস্যা এক জায়গায় সেটা হইলো যে এই ম্যাথ আমাদের কাছে নতুন বা যে কোশ্চেনটা মানে যে এক্সাম দিবে ঠিক আছে যে চিটিয়া স্টুডেন্টরা এক্সাম দেবে তার কাছে নতুন এই কোশ্চেনটা ঠিক আছে তো তাহলে কি সে ওইটা দেখেই ঘাবড়ায় যাবে তো এটা হলো সমস্যা তো চালে চলো দেখি কোশ্চেনটা পড়ি এবং সলিউশন করি এইখানে যেটা বলছে ইফ ইডিতে পর এখানে একটা ফাংশন আছে মানে একটা রাশি এই রাশিটা স্যাটিসফাই দা ইকুয়েশন এই যে এই ইকুয়েশনটা কি কি করে স্যাটিসফাই করে মানে সিদ্ধ করে ঠিক আছে এই সমীকরণটাকে কি করে সিদ্ধ করে তারপরে বলছে দেন ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ এই যে ফাংশন অফ জি ঠিক আছে সরি জি অফ এক্স জি অফ এক্স কে জি অফ এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে শর্তটা কি এটা একটা এটা একটা রাশি এই রাশিটা এই যে যে আমার ইয়াটা দ্বিঘাত সমীকরণ এই দ্বিঘাত সমীকরণের মূল মানে সিদ্ধ করে সিদ্ধ করে মানে মানেই তো মূল এই রাশিটা এই দ্বিঘাত সমীকরণের মূল এটা বলে দিছে সেইখান থেকে আমার ওই যে ওই ইয়া ফাংশনের ভ্যালু নিয়ে আসতে হবে মানে কজ এক্স বাই সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স এটা ভ্যালু নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আশা করি কোশ্চেনের ব্যাপারটা ধরতে পারছো তো চলো দেখি আমরা এই রাশিটা নিয়ে আগে অ্যানালাইসিস করি এই ব্যাপারটা কি তো এইখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা সেটা হলো এই যে সিরিজটা কিন্তু এটা মোটেই কোনো ভয়াবহ কিছু না তুমি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবা প্রথম পথটা হলো সায়েন্স স্কোয়ার তারপর একটা সাইন টু দি পাওয়ার ফোর তারপর একটা হলো সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স মানে প্রত্যেকটা পদের সাথে সায়েন্স স্কোয়ার গুণ হয়ে যেতেছে তার মানে এটা একটা গুণোত্তর ধারা যেখানে সাধারণ অনুপাত হলো সায়েন্স স্কোয়ার এক্স রাইট সাধারণ অনুপাত পাই কি পরপদের ঠিক পরপদকে আগের পদ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা আসে সেটাকে আমরা কি বলি সাধারণ অনুপাত তো তাহলে এটার অসীমতক সমষ্টিটা বের করলেই তো হচ্ছে কারণ এটা তো আমার অসীম পর্যন্তই যাচ্ছে তো এই সিরিজের যোগফল তোমাকে আগে নিয়ে আসতে হবে তো দেখো এটার অসীম ধারার এই অসীম ধারার প্রথম যে পথটা সেটা হলো সায়েন্স স্কোয়ার এক্স এর সাধারণ অনুপাত যেটা সেটা হলো কি সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স বাই সাইন স্কোয়ার এক্স মানে এটা কি মানে হলো সাইন্স স্কোয়ার এক্স এটা হলো তাদের সাধারণ পথ এখন আমি যদি পুরা সিরিজটাকে যোগ করি পুরা সিরিজটাকে যদি যোগ করি মানে হবে কি সাইন স্কোয়ার এক্স সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স পুরাটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমাদের যোগ ফলের যে সূত্রটা সেটা হবে এ মাইনাস সরি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর এইটাই কেন দিলাম এর এখানে দুইটা সূত্র ছিল কিন্তু এ বাই আর মাইনাস ওয়ান আর একটা হলো ওয়ান মাইনাস আর আর এর ভ্যালু যখন একের থেকে ছোট হয় তখন ওয়ান মাইনাস আর দেওয়া লাগে ঠিক আছে এটা আমরা নাইনটিনে পড়ছি তো সায়েন্স স্কোয়ার এক্স এটার তো একের থেকে ছোটই তো আমরা এইটা নিয়ে আসলাম সূত্র ওকে এবার তাহলে দেখো এখানে কি লেখা যায় এখানে লেখা যায় সাইন্স এ মানে হলো সাইন্স স্কোয়ার এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স তো এইটা কি হবে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এক্স মানে কজ স্কোয়ার এক্স উপরে সাইন্স স্কোয়ার আছে তার মানে টেন টেন স্কোয়ার এক্স হবে আমার এখানকার এই সিরিজের পুরা সিরিজের যোগ ফলটা হবে সাইন্স স্কোয়ার এক্স ঠিক আছে ওকে তো এটাকে আমি বোধ হয় নিচে দিলে ভালো হয় তাহলে জায়গা বেশি পাওয়া যাবে
এইখানে থাকো ঠিক আছে তো হইল তার মানে আমি এই সিরিজের যোগ ফলটা কিন্তু আমি পাই গেছি সরি সিরিজের মিনিংটা কি সেটা কিন্তু আমি পাই গেছি এখন আমি যেটা করব সেটা হইল ওকে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো যে এই যে যে জায়গাটা এই জায়গাটার মিনিংটা কি সেটা দেখবো দেখো ই টু দি পাওয়ার সিরিজ মানে হলো টেন স্কোয়ার তারপরে হলো ইন টু লন টু এর পরের লাইনটা আমরা কি লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার এই টেন স্কোয়ারকে ওইখানে দিতে পারি লন টু টু দি পাওয়ার টেন এর পরের লাইনটা আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার লন মানে লগ ই ভিত্তি টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স তো দেখো এর পরের লাইনটা দেখো একটা ই আর সি এর পাওয়ার লগ সেটার ভিত্তিও ই তাহলে আমার এই অংশটুকু থেকে যাবে জাস্ট টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স এটা কিন্তু থেকে যাবে কারণ আমাদের একটা সূত্র ছিল এ টু দি পাওয়ার লক এ ভিত্তি এখানে যা থাকবে ধরো এখানে ফক্স আছে তোমার উত্তরটা কিন্তু ফক্সই হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের একটা সূত্র ছিল তো সেইখান থেকে তাহলে আমি পাচ্ছি পুরা রাশিটাই হইল টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স এখন ওনারা যেটা বলতেছে যে এই রাশিটা নাকি এই যে ইয়াটা দীঘাত সমীকরণ এই দীঘাত সমীকরণের মূল এখন এই দীঘাত সমীকরণের মূল কি কত খুবই সিম্পল এই নয় মানে কি নয় মানে হলো ওয়ান প্লাস এইট আর আট মানে কি ওয়ান ইন্টু এইট তার মানে এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণের দুইটা মূল একটা মূল হলো ওয়ান এইট কিন্তু ওনারা তো বলতেছে যে আমার এই সমীকরণের মূলটা এইটা যেহেতু স্যাটিসফাই করে এই সমীকরণের মূল এইটা তার মানে এই যে টু টু দি টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স আর এই ওয়ান এইট একই জিনিস তার মানে টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু কি টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ারের ভ্যালু টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু হলো ওয়ান টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স এটার ভ্যালু হলো ওয়ান ওয়ান মানে হলো টু টু দি পাওয়ার জিরো রাইট হ্যাঁ তার মানে টেন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু জিরো কিন্তু এটা আমরা নিব না কেন নিব না কারণ এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু জিরো আসে কিন্তু ওনারা তো বলছে যে জিরো থেকে বড় নিতে হবে তাহলে এটা আর নিব না আমরা তাহলে পরেরটাতে এইটা যাই এইটারটাই অ্যাপ্রোচ করি এখানে লিখে দিতে হবে যে গ্রহণযোগ্য না তারপরে তারপরে হচ্ছে টেন স্কোয়ার টু টু দি পাওয়ার টেন স্কোয়ার এক্স সমান এইট এইট মানে টু কিউব তার মানে টেন স্কোয়ার এক্স সমান থ্রি তার মানে টেন এক্স সমান প্লাস মাইনাস রোড থ্রি এখন আমরা মাইনাসের পোর্শনটুকু নিব না মাইনাসেরটা নিব না কেন কারণ টেনের ভ্যালু নেগেটিভ হয় তো তোমার ওই সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টে হয় ফোর্থ কোয়ার্টেন্টে হয় কিন্তু আমাদের তো এটা ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের কথা বলছে তার মানে পজিটিভটা নিব তার মানে এক্সের ভ্যালু আসবে রোড থ্রি মানে টেন টেন এক্স সমান রোড থ্রি তাহলে এক্সের ভ্যালু আসবে পাই বাই থ্রি তার মানে কিন্তু আমি এটা কিন্তু পাই গেলাম এক্সের ভ্যালু এখন বাকিটা এখান থেকে আমি করব বাকিটা জি অফ এক্স এর ভ্যালু পাই বাই থ্রি সমান কস পাই বাই থ্রি সাইন পাই বাই থ্রি প্লাস কস পাই বাই থ্রি তাহলে ব্যাপারটা আসতেছে কি এটা আসতেছে হাফ এটা আসতেছে রোড থ্রি বাই টু এটা আসতেছে আবার হাফ মানে আসতেছে রোড থ্রি প্লাস ওয়ান বাই উপরে হলো ওয়ান এখন নিচেরটাকে অনুবন্ধে দিয়ে উপরে নিচে গুণ করলে তোমার আসবে হলো রোড থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু এই তো এই হলো এই ম্যাথের অ্যান্সার ম্যাথ কিন্তু খুবই ইজি কিন্তু হলো সমস্যা একটা সেটা হলো নতুন ম্যাথ তুমি হয়তো বা এটাই প্রথমবার দেখতেছো এরকম আর কি নতুন ম্যাথ তো এই যে যে এই ব্যাপারগুলা এই ব্যাপারগুলা কিন্তু তোমাকে একাডেমিকেই বা অ্যাডমিশনের টাইমেই তোমার কিন্তু এই ম্যাথগুলো দেখতে হবে তোমার আইআইটির ম্যাথগুলো আইআইটির কোশ্চেন ব্যাংকটা তোমাকে কিন্তু দেখতে হবে এখন কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের পাঠ্য বইয়ের যে ম্যাথগুলো ওগুলো দেখলেই যথেষ্ট হচ্ছে না কারণ দিয়ে দিচ্ছে চারটা কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে চারটা পাঁচটা দিয়ে দিচ্ছে আমি এরকম খোঁজ পাইছি আর কি ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপার তো তোমরা যদি যুক্ত হতে চাও তেইশ ব্যাচের আজকেই কোর্স অ্যানাউন্স করছি সেটা হলো যে পাঁচশো জন যুক্ত হতে পারবে পাঁচশো জন যুক্ত হতে পারবে বারোশো 
80 টাকায় ঠিক আছে কোর্স পেমেন্ট হলো 3660 টাকা এরপরে যদি যুক্ত হতে চাও 500 জনের বাইরে তাহলে কিন্তু এই পেমেন্টটা করতে হবে এই কোর্সটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্সিটি দুইটা একসাথে হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে দুইটা একসাথে আমি করে ফেলব ঠিক আছে মানে দুই ব্যাচই হবে একসাথে মানে দুইটাই মানে দুইটাই একসাথে হয়ে যাবে আর কি ভার্সিটি হয়ে যাবে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে যাবে তো 500 জন প্রথম 500 জন 1280 টাকায় ভর্তি হতে পারবা আর এটার থেকে বেশি মানে 500 জনের বাইরে চলে গেলে মানে তারপরে ভর্তি হলে তুমি 3660 টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পারবা তো তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাও আশা করি আশা করি বুঝতে পেরেছো আল্লাহ হাফেজ টাটা